असलमकुम विस पास प्रथम वर्षर प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा कम आशा करी करना महामारी परिसर मध्य तुम्हारा परिवार सबा के लिए निज गृह निरापदे आलो आ सुस्थ आ प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जान ये करना परिसर मध्य नियमित भावे अनलैन पाठदान कार्यक्रम चालीये जा धारावाहिकत व्यवस्थापनार मूल विषय क्लस उपस्थापन करी मुहम्मद आबुल खाय प्रभाषक व्यवस्थापना विभाग डर मालिका कलेज प्रिय शिक्षार्थी भिडियो आपलोड देर पर तुम्हारा जरा भिडियो देखो प्रत्येके कमेंट बक्से तुम्हारे श्रेणी रोल उल्लेख कर आजकल आलोच्य विषय तुम्हारे जदि को प्रश्न थे थे तेल अवश्य तुम्हारा कमेंटे अथवा मैसेजारे माध्यम प्रश्न करार सूझ पा और प्रश्न पेले बुझान प्रयोजन सकल व्यवस्थाएं ग्रहण करब प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जान जो व्यवस्थापनार मौल विषय सप्तम अध्याय नेतृत्व थे आलोचना कर गत क्लस नेतृत्व व नेतार गुणावल नहीं आलोचना करी तर धारावाहिकत आज के नेतृत्व अध्याय के अन्य एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी आज के अनलैन क्लस नेतार कार्यवल नहीं आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी नेतार संगे हमें पढ़े जिन एक दल लोक के विशेष को लक्ष्य व उद्देश्य अर्जुन पथे परिचालित करें नेता कई एक संगठन साफल्य व्यर्थता सबकि दायभार ताके क्रहण करते हैं कारण नेतार आदेश नेतार निर्देश अधीनस्थरा सकल कार्य सम्पादन कर प्रिय शिक्षार्थी नेता के जेहेतु प्रतिष्ठान जो क्ज करते हैं पशापी एक दल लोक के उद्देश्य वास्तवय क्या करते हैं कई नेता के दुधरण क्या सम्पादन करते हैं एक प्रतिष्ठान जो एक कर्मी एज नेतार कार्यवल के दुई भागे भाग कर क प्रतिष्ठानिक दिक विचारे ख कर्मी दिक विचारे प्रतिष्ठानिक दिक विचारे नेतार कार्यवल बोलते बोझाना हो एक प्रतिष्ठान परिचालना करते जे वतिष्ठान के कांखित तो लक्ष्य व उद्देश्य अर्जुन जो एगिए नहीं जो हम नेता के प्रतिष्ठान जो कि क्या करते हैं ये काजगुल नेतार प्रतिष्ठानिक कार्यवल हिसाब से अभिहित कर पशापी प्रतिष्ठान कर्मरत प्रति व्यक्ति कर्मी जेहेतु नेतार आदेश आदिष्ट हुए सकल क्या सम्पादन कर समस्त अधीनस्थर कर्मी नेता के किु क्ज करते हैं कर्मी ए समस्त क्ज के नेतार कर्मी सम्पादित क्या हिसाब से अभिहित कर प्रिय शिक्षार्थी चलो आप प्रतिष्ठानिक दिक विचारे और कर्मी दिक विचारे नेतार कार्यवल नहीं आलोचना कर प्रतिष्ठानिक दिक विचारे नेतार प्रथम क्या हे परिकल्पना प्रणयन और नीति निर्धारण प्रिय शिक्षार्थी हमें जान परिकल्पनार मध्यमे भविष्य सम्पर् आगाम चिंता भावना कर भविष्य कौन क्ज कौन करा कि कत समय का दिए कराना है ये सब विषय आगाम चिंता भावना करा के बला है परिकल्पना बला है और जेको प्रतिष्ठान साफल्यर जो परिकल्पना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि सठिक परिकल्पना प्रणयन करा सम्भव है तालोले से सठिक परिकल्पना वास्तवयन मध्यमे प्रतिष्ठान क्यों तर इस्पित जो लक्ष्य से अर्जन करते सक्षम है कई एक जन नेता के प्रथम प्रतिष्ठान परिकल्पना कि ठीक कर प्रतिष्ठान भविष्य को कौन करस्त विषय ताके आगाम सिद्धान नहीं रखते हैं अर्थात प्रतिष्ठान उपयुक्त परिकल्पना प्रणयन करते पशापी प्रतिष्ठान चालान कि नीतर प्रयोजन से नीतिताओ नेता के ठीक कर दीते हैं निर्धारण करते हैं क्या परिकल्पना प्रणयन और नीति निर्धारण नेतृत्व नेतार अन्तम प्रधान प्रतिष्ठानिक क्या दई उपयुक्त सांगठनिक काठाम तैरी प्रिय शिक्षार्थी नेता एक दल लोक के निर्दिष्ट लक्ष्य अर्जुन पथे परिचालित कर किन्तु से निर्दिष्ट लक्ष्य परिचालित करार लोकगुलो के एक सांगठनिक काठाम मध्य नहीं आसते हैं और प्रतिष्ठान आकार आयतन 
এবং কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে আর প্রতিষ্ঠানের আকার আয়তন এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে একটা উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করাও নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাজ এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন অনুযায়ী বিভাগীয়করণ সাংগঠনিক স্তর নির্ধারণ করা এবং বিভাগ উপবিভাগের প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য সংজ্ঞায়িত করে দেওয়া এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য বন্টন করে দেওয়া এই সমস্ত বিষয় উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির কাজ আর এই উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক কাজটিও করে থাকেন নেতা যা নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাজ তিন কর্মী নির্বাচন ও মান উন্নয়ন প্রিয় শিক্ষার্থী যে কোনো প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের পেছনে দক্ষ যোগ্য কর্মীর গুরুত্ব অপরিসীম একটি প্রতিষ্ঠানে যত বেশি দক্ষ এবং যোগ্য কর্মী থাকবে প্রতিষ্ঠানে দক্ষ এবং যোগ্য কর্মীরা তত সুচারুরূপে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে কাজগুলো সুচারুরূপে করবে ফলে প্রতিষ্ঠান সাফল্যের পথে ধাবিত হবে এজন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ যোগ্য কর্মী নির্বাচন করা এবং সেই নির্বাচিত কর্মীদের মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা এই সব কিছুই কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে করতে হয় আর প্রাতিষ্ঠানিক এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কিন্তু করে থাকেন নেতা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য যে যোগ্যতা যে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী দরকার সে যোগ্যতা এবং দক্ষতা সম্পর্ক পূর্ণ কর্মী নির্বাচন করে তাদের নিয়োগ এবং নিয়োগ দেওয়ার পর তারা যেন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে কাকে নেতাকে কাজেই নেতার প্রাতিষ্ঠানিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে কর্মী নির্বাচন ও মান উন্নয়ন প্রিয় শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নেতার অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে নির্দেশ দান প্রিয় শিক্ষার্থী যথাসময়ে নির্দেশ দানের ওপরই কিন্তু কাজের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে আর সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী যেহেতু নেতার আদেশেই কর্মীরা কাজ করবে নেতার নির্দেশেই কর্মীরা কাজ করবে কাজে নেতা যদি সঠিক সময়ে সঠিক নির্দেশ বা আদেশ দিতে না পারে তাহলে কিন্তু কর্মীরা নির্দেশ বাস্তবায়ন করলেও প্রতিষ্ঠান কিন্তু কোনো কার্যফল লাভ করতে সক্ষম হবে না কাজ করার আদেশ দানকে আমরা কি বলে থাকি নির্দেশ বলে থাকি অর্থাৎ কাউকে কিছু করতে বলা কে কি বলা হয় নির্দেশ বলা হয় আর এই নির্দেশনা অবশ্যই হতে হবে যথোপযুক্ত এবং যথ সময় উপযুক্ত নির্দেশ উপযুক্ত সময়ে যদি দেয়া না হয় তাহলে কিন্তু সেই নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কোনো সফলতা আসবে না কাজেই নির্দেশনা দান প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ প্রিয় শিক্ষার্থী নেতার প্রাতিষ্ঠানিক আরেকটি কাজ হচ্ছে কার্যকর তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয় সাধন প্রিয় শিক্ষার্থী কর্মীদের কাজ থেকে কাজ আদায় করতে হলে শুধুমাত্র নির্দেশ দিলেই চলে না নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করছে কি না বা কার্যক্ষেত্রে কোনো ভুল হচ্ছে কি না তা দেখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধায়নের প্রয়োজন প্রিয় শিক্ষার্থী যদি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর তত্ত্বাবধায়নের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কিন্তু কর্মীরা কিভাবে কাজ করছে কাজটা সঠিক হচ্ছে কি না কাজে কোনো ভুল ত্রুটি আছে কি না সেটি কিন্তু দেখার কোনো সুযোগ থাকবে না আর যখন সেটি ধরা পড়বে তখন আর কার্যের ফল হয়ে যাবে সেটি ভালো হোক আর মন্দ হোক সেটি তখন মেনে নিতে হবে এজন্য নেতাকে নির্দেশ দেওয়ার পর সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মীরা ঠিকভাবে কাজ করছে কি না সেটির তত্ত্বাবধায়ন করতে হবে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই যেহেতু বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগে সংগঠনকে বিভক্ত করা হয়েছে এই বিভক্ত করা বিভাগ উপবিভাগের সকল কাজের মধ্যে একটা সংযোগ সংযুক্তি স্থাপন করতে হবে যাকে আমরা সমন্বয় সাধন বলে থাকি কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নেতাকে অবশ্যই কার্যকর তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নেতার সবশেষ কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ আমরা জানি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ারও সর্বশেষ ধাপ বা কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা কি বুঝি 
পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই পূর্ব কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা খুঁজে বের করে যে প্রক্রিয়ায় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা না হলে কি সমস্যা সেটা শুধু খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হয় না সে সমস্যা সমাধানের জন্য বা সংশোধনের জন্য যা যা করণীয় তাও কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে আর প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আর নিয়ন্ত্রণের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাজটিও কিন্তু করে থাকেন নেতা কাজেই প্রতিষ্ঠানের দিক বিচারে নেতৃত্বের বা নেতার অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার মনে হয় প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে নেতার কাজ নিয়ে আর তেমন কোনো প্রশ্ন হওয়ার কথা না তারপরেও থাকলে তোমরা সেটি ম্যাসেঞ্জারে অথবা কমেন্ট বক্সে জানাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী চলো এবার আমরা কর্মীদের দিক বিচারে নেতার কাজের ওপর দৃষ্টিপাত করি প্রিয় শিক্ষার্থী কর্মীদের দিক বিচারে নেতার প্রথম কাজই হচ্ছে আস্থা সৃষ্টি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি নেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে অধস্তন জনশক্তি ও সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে কাছের প্রতিষ্ঠান ও নিজ নেতৃত্ব সম্পর্কে আস্থা তৈরি করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং নিজ নেতৃত্বের প্রতি যদি অধীনস্থদের আস্থা তৈরি করা না যায় তাহলে কিন্তু নেতার পক্ষে ইতিবাচক ধারণা কর্মীরা পোষণ করবে না আর নেতার পক্ষে ইতিবাচক ধারণা পোষণ না করার কারণেই প্রতিষ্ঠান এক সময় তার সাফল্য অর্জনের পথে বাধাগ্রস্ত হবে এবং তার কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য সেটি সে আর অর্জন করতে সক্ষম হবে না নেতার প্রতি অধস্থনদের আস্থা যদি না থাকে তাহলে কার্যক্ষেত্রে তারা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হবে না এজন্য নেতার প্রতি অধস্থনদের কার্যক্রমের আস্থা বজায় রাখতে হবে এবং সেজন্য যে কোনো ত্যাগ তারা করতে যাতে প্রস্তুত হয় সে ধরনের মানসিকতা তাদের মনে সৃষ্টি করতে হবে এই সার্বিক আস্থাটা সৃষ্টি করা নেতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের জন্য করা কাজ দুই দলগত প্রচেষ্টার উন্নয়ন প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি সাংগঠনিক কাজ দলবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল নেতা যদি নিজেই সব কাজ করেন এবং অদস্তন্দের কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন তবে তার পক্ষে কাঙ্ক্ষিত ফল কখনোই লাভ করা সম্ভব হবে না এজন্য নেতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে দলবদ্ধ প্রচেষ্টার উন্নয়ন করা বা জোরদার করা অর্থাৎ প্্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি কর্মীকে বিক্ষিপ্ত না রেখে সকল কর্মীকে একত্রিত করে তাদের ব্যক্তিক প্রচেষ্টার বদলে দলগত প্রচেষ্টার মানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে আর এ বিষয়টি করতে হবে নেতাকে যা কর্মীদের দিক বিচারে নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যে শিক্ষার্থী কর্মীদের দিক বিচারে নেতার সবশেষ কাজ হচ্ছে কর্মীদের মনোবল উন্নয়ন প্রিয় শিক্ষার্থী কর্মীরা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনার্থিক বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ব্যবস্থা নেতাকেই কিন্তু করতে হয় কার্যকর্ত তত্ত্বাবধায়ন এবং সুষ্ঠু যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মীদের প্রণোদিত করে তাদের মনোবল উন্নত করাও নেতার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আর এই কাজটি যেহেতু কর্মীর সাথে সম্পর্কিত কাজে এটিকে কর্মীদের দিক বিচারে নেতার অন্যতম একটি কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার মনে হয় কর্মীদের দিক বিচারে নেতার কার্যাবলীগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিওটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য সহকারে দেখেছ তাই তোমাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিও দেখার পর ক্লাস বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবে এবং আমি আশা করি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি যে যে বিষয়গুলো পাঠদান করাচ্ছি তোমরা বাসায় সেসব বিষয়ে নিজেরাও পাঠদান করছো এবং নিজেরা সেসব বিষয়ে পড়াশোনা করছো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আজকে আর বেশি সময় তোমাদের নষ্ট করব না এই করোনা পরিস্থিতিতে তোমরা সবাই নিজ গৃহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন করবে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং পরবর্তী অনলাইন ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের সাথে আবার যুক্ত হব সে প্রত্যাশা রেখে আজকে আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ